Fala galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. Depois do decepcionante empate com o Sport, no Maracanã, o Vasco da Gama visita o Criciúma na tarde deste sábado às 16 horas e 30 minutos, no estádio Heriberto Russe, pela 17ª rodada da Série B. No confronto, o técnico Maurício Souza contará com o retorno de Anderson Conceição. O zagueiro cumpriu suspensão contra o Leão. Em contrapartida, pode ter até quatro desfalques para encarar o Tigre. Os confirmados são Edmar e Gabriel Peck, ambos por causa do terceiro cartão amarelo, e as dúvidas são Gabriel Dias e Nenê, os dois entregues ao departamento médico. Por causa das ausências confirmadas, inclusive, o comandante vascaíno pode fazer uma ousada mudança na escalação. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco deve entrar em campo com três zagueiros, que seriam Juan Quintero, Danilo Bosa e Anderson Conceição. Com isso, Riquelme entraria na vaga de Gabriel Peck. O camisa 45 fez isso na reta final do jogo contra o rubro negro, jogando como ponta esquerda. Inclusive, é um teste pedido por muitos torcedores, pela má fase do camisa 11, e potencial ofensivo do lateral esquerdo. Ele possui um passe refinado e esbanja categoria no duelo um contra um. O que pesa contra é o físico e a inexperiência. E segundo o jornalista Bruno Marinho, a 77 Partners não deve fazer grandes investimentos na janela de transferências que abrirá no dia 18 de julho. As necessidades já estão mapeadas, que são, um lateral direito, um lateral esquerdo, atacante de velocidade e centroavante. Já de acordo com o perfil Arena Cruz Maltina, o Vasco da Gama fez uma sondagem ao atacante Igor Jesus, ex-Coritiba. Atualmente, o atleta joga no Shabab Al Ali de Dubai. No momento nenhuma proposta oficial foi feita pelo jogador. Revelado pelo Coritiba, o atacante de 21 anos deixou o Couto Pereira em 2020 por aproximadamente 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais pela cotação da época. Pelo clube árabe, o atacante tem 46 partidas, com 23 gols e 11 assistências. Diga nos comentários quais posições você acha que o Vasco precisa contratar. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!